你病例我看了，已经并发盆腔炎了。不是你，你怎么不早点来看病啊？我开始哪知道会得这病了，我还以为就是那什么太，太频繁的不舒服，后来肚子疼越来越厉害，我也不敢说，他嫌我娇气。你脑子是不是有病？你不跟我好，你也不能跟他好啊！他那人就是一垃圾。行了，行了，好了，好了，别哭了啊，哭也没用，好好养病吧。有什么事给我打电话，走了。哎，你别走啊！我现在就有事。你有什么事儿，你说吧。你能不能帮我给他打一电话呀？没问题，帮你骂他。哎，你别光骂他呀。那我还能干嘛？我是想，你让他来治病吧。我去，你还没告诉他？他上次见面就嫌我太娇气，非要跟我分手。从那之后就再也不接我电话了。我刚才一直给他打，他还是不接。他不接，我也不能打这个电话。我打这个电话什么概念，你知道吗？那叫泄露病人隐私。你想让我失业是不是？是我请你给他打的，不算泄露病人隐私。而且我们是朋友啊。我没你们这样朋友，还打电话呢。哎，真以为我有功夫？哎，你别走啊你！你这么跟他男朋友打电话？我闲的我。那你总得告诉他，他得病了吧？这个病要是不及时治的话，等心肾出现病发症，那就晚了，会出事的。干嘛？他女朋友打电话，他都不接，跟我有什么关系啊？可是他再这么下去，会传染给别人的。你看现在张倩都传染了，你再不通知他，他还不知道会传染给谁呢。这事儿你都不管呀？你给他打个电话吧，你。我打什么打啊？他什么样人你不知道？从我认识他那天起，三天两头换女朋友，回回领回来都不一样，都不知道从哪儿领回来的。徐周期跟他家一样，他不得病谁得病？哎哎,哎，行行行，他是什么咱不管，可是他现在是病人，传染的还是你朋友，你总该有点责任吧，你。对，我是有责任，我有责任为民除害，我他妈打死他我！少宗，少宗，你干什么去啊你？陈大夫，你干什么？跟主任请假，两个小时以后我回来。少宗，你干嘛呀、啊、你啊？你干嘛去啊你？陈大夫，少宗，少宗，你别冲动，你去跟他打架有什么用啊？他得了这病已经是受到惩罚了。少宗，他本来就是个不道德的人，你这么做不成犯法了吗？你知道吗？这种人得了病还传染给别人，我不教教他，他不长点记性。你逞什么能啊？你再烦你别人骂你，你站住，把剪子给我。别拦我！你要是敢欺负我，今天就把你抓起来。张倩在骨科书面授权，别让那混蛋再找你麻烦了。你赶紧给我滚来医院看病，你知不知道？你现在得这个病很危险，你不来是吧？你不来后果自负啊！听懂了没有？
你俩和我玩特产呢？都凉了。哎呀，能不能不要这样？就当给我个面子行不行？虽然我也没什么面子，可是我快饿死了。你装大夫？不对，陆大夫不是。哎呦，出来吃饭呢，治病救人呢。你给我端进来吧，还端进来？我该你的是不是？你爱吃不吃？不吃我自己吃。干嘛呀？祖宗，吃饭。这还差不多。说你们俩到底怎么回事啊？啊，这白天还好好少问，跟你没关系。哦，那你吃着啊。嗯。都是爷，喂到嘴边吃，什么玩意儿？庄大夫，兄弟，真不容易啊！在你这儿还能听到请字，来吧，请用餐。别别，出去吃。哎，别别别，别惹佛头生气，你就在这吃吧。好吧，谢谢啊。哎，那你快吃啊，快吃快吃。说是卫计委领导来了，想听听各科主任对新领导班子的意见。核磁查了，这像是胸壁感染脓肿啊！我正准备找胸外会诊呢，正好你看一眼。哎，不过我得告诉你啊，这就是你昨天保护那个孕妇。又来了，你去看可以，别跟病人掐起来。我掐他干嘛呀？我去看病。别忘了三点钟去胸外讲座啊！哎，顺便把那片子给庄大夫看一眼。Excellent。陆大夫，有灵是吧？哟。您不是昨天帮我挡泼妇那大夫吗？我还没来得及谢您呢。不用谢，我是来给你下诊断的。在这之前，你得回答我几个问题。哦，您，您问吧。您以前是做过硅胶植入假乳房吗？怎么这个呀？这个问题你必须明确的回答我，是因为美容啊，还是因病切除乳房？你这个大夫，你你怎么能问这个呢？你你也太不像话了！哎，嗯，陆大夫和主任闹得那么僵，都给发到急诊去了，庄大夫怎么还请他来讲课呀？嗨，反正副院长马上就要退了，庄大夫这样做，肯定是想笼络笼络他们。啊、哦，肯定是主任说话了，庄大夫再有本事。也得看主任的心思，懂不懂？哎，有道理，是吧？嗯
我今天把急诊、收诊，我科手术的一例较为复杂的主动脉夹层动脉瘤病例，在这儿跟大家交流一下。最后有提问答疑时间。什么情况？小鹿不来了。不知道。患者赵立峰，男，三十七岁，急诊入院，检查后发现主动脉夹层动脉瘤。病房不错啊！你刚才在观察室跟人患者说什么了啊？怎么又闹起来了？哎哎哎，结线打太短了，插个虫子。哦，马上检查。哎哎，你们都干嘛了？这是，闹到那手的是不是？呃不不不不，您别生气，您别生气啊！这个我们急诊的年轻大夫啊，都是有医师资格的。像您这种皮外伤吧，确实没办法找专家给您缝。那专家上手都不是好事儿，那都是大病啊。呃，我们陆大夫，手术水平最高，今天亲自莅临指导一下年轻学生缝合，就是比较苛刻。小小吴，你给人家好好缝。哦，你，跟我过来。今天讲的时间有点长了，一会儿还要交接班，提问的时间恐怕不够。为了不影响大家下班，有问题单独找我问吧。我说祖宗，你今天下午吃错什么药了？我怎么了？你今天看那个孕妇，人家哭着喊着要去医务处告你，说你侮辱她。谁侮辱他了？核磁高度提示胸壁感染脓肿，结合他的症状，社会学行为举止，我怀疑是硅胶假体破裂。怎么了？不合理吗？不应该确认病因吗？哎呦，你确认，你确认你也可以婉转一点嘛。你你说你昨天帮人挡了鸡蛋，明明今天可以扳紧棋了啊！就算你三观再正，嫉恶如仇，你也没必要今天再去招他呀。好在我已经帮你安抚下来了，你得请我吃饭啊。还有，那实习生，你给个眼色不就行了吗？都跟你说过不止一次了，不要当着病患面前训下级大夫，你就是不听。行行行，我不说了。说呗，反正我一贯没头没脑的。你们下班啊？我，我还有点事儿，你先回去吧。拜拜。今天去了林森病房，做了基本问诊记录，开了大病历，还给他画了画。他情绪好点了吗？还是不敢跟他爸爸说话，不过已经开始收他东西了。那就好，慢慢来吧。张老师，我这里有一些纵隔肿瘤的文章，还有关于术后胸痛的研究。可，张老师，你怎么了？没事儿，没吃午饭，有点低血糖。术后胸痛的问题，你搜录晨曦的论文看吧，明天资料就有。还有几篇他们办公室的文章，你来我办公室我找给你。好，那你先去办公室，我马上就来。加急，检查结果你自己看吧。嗯，我，哎，你
你干嘛去了？去妇科了。你还去干嘛？我能干嘛？我得去照顾照顾他呀。他现在得了这种病，又没法跟家里人说，我不得去看看？我给你挂水。哎呀，你去算什么呀？那你去算什么？妇科是什么地方？全是女人，男家属去都限制，你一个人去才叫不合适。走吧，我再帮你跟姐妹们打个招呼，回头帮她找一个靠谱的护工，就省得你操心了。好。张老师，你先垫垫，把这个放办公室，以后来不及吃饭的时候补充一点，就不会低血糖了。不用了，我不像你们小姑娘一样爱吃零食，我一会儿就出去吃饭了。嗯。来，有时间的话，把我标注的段落拿回去好好看一下。啊、嗯。全部是英文啊。医学论文在翻译的过程中，难免会有一些疏漏，或者不准确的地方。所以读原文是很重要的。哦，啊，还有这个，那，钟老师，这个字典是你用过的吗？啊，对，这个我已经用了很多年了，里面有很多基础词汇，现在我也用不到了，你拿去吧。如果翻字典读起来还是困难，你可以统一标出来问我，我跟你讲。钟老师，我底子不好。如果从现在开始我加倍努力的话，还来得及吗？当然，你之前的术前准备、关胸缝合已经相当标准了。我不知道你进修结束之后是打算留在仁和还是回原单位，但是如果你一直这么努力下去，进修结束后回去升主治肯定没问题。其实我努力，并不是为了直升或者留下来的。我只是觉得要做到像陆老师那样，才能算是一个好大夫。好大夫也不是只有一种，你为了利益也好，单纯热爱也好，都是要尽全力做到最好。正好，我最近喉咙不舒服。这个薄荷糖我留下润润嗓子，其他的你调节。刚才我说了，我的确是不喜欢吃零食，而且我这人比较无趣，对确实不喜欢的事物，我不怕扫别人的兴，辜负别人的善意，对不起。那我帮你放手铐里了。哎哎哎，别别别！万一哪天我忘了让我妈看见了，非打死我不可。要不你把我扔了吧，反正我就是做给你看的。做给我看干什么呀？我可看不着。你应该是做给你以后女朋友看的。你以后交女朋友慎重点儿。你看你这一个个的，还没等我们叫对名呢，又换了。哎，这两年换女朋友确实有点紧。不过我声明啊，每一次都是以结婚为目的的谈恋爱，结果每次都被人甩，运气太差了。人家是嫌我工作太忙了，要不就是嫌我赚钱少。当然了，更多的是嫌我忙成狗，气儿还少。那照你这么说，咱原男大夫都找不着对象了。你你说的有道理啊！黄东东那个王八蛋，他们可结婚了，那我为什么老被人甩？你
你呀、啊，是有别的原因。要我，我也不跟。我不用你跟我，你能告诉我原因吗？看在你送我回家的份上，那我就帮你分析分析。你说，你说啊，我开慢点。你这个人吧，对人挺好，但就是对自己的工作没什么规划，生活呢又没什么积极性，整天吊儿郎当的，怎么着都行。你给不了女人最需要的安全感。安全感，安全感那不得建立在经济基础上？但你吃日料，你就有安全感；请你吃盖浇饭，你就没安全感。就因为这仨字跟人提分手，你太脆弱了。是你太肤浅。女人看重的不是你钱多钱少，看重的是你肯为她付出什么样的努力。哦，你什么都不愿意付出，你就让人家死心塌地的跟着你，凭什么呀？人家又不欠你的。我觉得吧。啊。你以后少跟陆晨曦在一块玩。你现在说话腔调越来越像。谢谢啊！啊，不客气。你干嘛？我送你上去啊！不用了，我自己上去就行了。我我借个厕所总可以吧？尿急，尿急，尿急。嗯。那你待会儿上个厕所你就走啊，我保证。走吧。哎，把门关上吧。哎哎哎。我我用换吗？你不用了。哎，跟我过来。啊。这里是卫生间，那你自己待会儿上完厕所以后，记得把门关上。我我饿了，你你不留我吃顿饭吗？嗯，那有泡面自己泡。杨宇，哎，是谁来了？哦，没谁，就是个借厕所的。你妈在啊？我去跟阿姨打个招呼。哎，不用。你这人，你要上厕所要吃东西的话自己弄，我就不管你了。但是呢，只能在客厅待着，不许进来。往后退点，再往后点，乖。妈，我回来了。啊，累了吧？今天怎么回来这么晚呀？加班了？啊，就是课里有点事耽误了。
位置，你看是什么情况？啊，是这样，一个三十四周的孕妇，胸痛憋气有一阵子了，之前在私立医院看的，因为怀孕就一直没拍胸片，现在又发烧了。你去看过了？啊，我还没有呢。急诊的陆大夫下班之前看过了，可他一上来就问人家患者做没做过这个硅胶假体植入，人家患者一听就急了呀，吵得不依不饶的，这不，急诊那边没法留院观察，现在就想转到咱们这边来。所以，你还没有去急诊看过病人？啊，呃，我就想问问，咱们到底是接还是不接？是今天接呢，还是再等等？嗯，仁和的值班制度，三线值班的责任很明确。收治、拒绝或者转走，这个决定权都在你。我这不看您还没走呢吗？我今天是安靠四线，如果有必须要请示的问题，你可以来找我。那么这个病人，你到底是要向我请示什么呢？啊，我就想问问您。咱们要不要把他给转过来？要是按照陆晨曦的诊断呢，胸壁感染脓肿，那就属于咱们胸外的问题了。你不去的原因，是因为你无法判断患者的病症，对吗？之前陆晨曦已经下过诊断了，应该错不了。可现在就是，患者不承认他做过这个硅胶假体植入，而且陆晨曦的交流方式也有问题。再说了。他陆晨曦现在毕竟是一个急诊大夫，我也不知道他能不能做得了这个胸外诊断。我去看病人，你可以回家了。啊？啊，我我跟您一块儿去。今天我替你值三线，以后你值几线班，我会跟杨主任商量一下。哎，那没必要吧？一杨主任也挺忙的。刘大夫，作为上级大夫，该做的指导我一定会做。但是我不喜欢包办自己不该办的事情。既然你负不了这个责任，就必须得有敢负三线责、负得了三线责的人值三线班。哎哎，庄大夫，庄大夫，我不是这意思呀，庄大夫。我这个胸闷、胸疼真的严重吗？还是现在这儿只有我和我这位女同事，所以请你如实回答，你是否植入过硅胶假体？你现在怀孕，很多检查受限制不能做，所以确定病史、诱因、对诊断和治疗都非常重要。做过。如果是硅胶假体隆胸引起的胸壁感染脓肿，我们要进一步做更详细的检查确定，然后再安排手术。但因为你是孕妇，可以先通过使用对胎儿没有影响的消炎药进行缓解。毕竟你这也不是危及生命的急症，可以等胎儿足月、剖腹产之后，再进行切除手术。当然，你也可以选择马上结束妊娠，尽快确诊和治疗。那您的建议呢？我的建议是，要先同产科会诊，评估胎儿情况再做决定。评估胎儿情况，都评估什么呀？大概来说，就是监测胎儿的各器官发育情况，看看是不是已经成熟，是否有先天问题。先天问题，是不是那种器官没发育好、有毛病的问题？那这种检查能查出来吗？这个要等产科来具体回答。我的孩子一定没问题的，我跟他爸都非常健康。即使没有胸壁感染脓肿，我也建议您做好必要的胎儿检查。我不做什么检查，就这么定了。到时候先剖腹产，然后再做这手术。哎，张。
。庄大夫，您还没走呢。啊，柳林这个病人是新到我们院来就诊的吗？嗯。怎么急诊病历上只有一次就诊记录？是啊，他的孕期检查也不在咱们院。陈大夫想调他的既往病历，可他就是不肯说在哪儿建的卡，好像是在故意隐瞒些什么似的。我跟他提到胎儿检查，他的态度非常抗拒，的确有些反常。庄大夫，不会是他之前孕检检查出了什么吧？我去联系产科，收了这个病人，尽快安排一次会诊。啊，谢谢庄大夫。您是不知道，他今天下午正闹腾呀。不过陆大夫也是，当着刘官师那么多人，直接说他植入假胸的事儿，要是这个病人闹到医务处，也算是不保护患者的隐私了。我知道了。我走了，你忙吧。哦，庄大夫再见。在哪儿呢？吃饭了吗？没吃呢，刚开车送了趟杨宇。我先去医院接你吧，等回家吃。你今天想不想出去吃啊？外面吃。哦，我知道了。你是怕现在回去碰见房东吧？没事，我知道一家特别好吃的馆子。咱吃完之后呢，再去趟酒吧，保证回去陆晨曦已经睡了。好，我在院里等你。去主管以后不那么任性，不得罪那么多人。现在也许还能跟杨帆抗衡一下，不至于成了这个样子。你现在可以这么说，但以你的性格，你也做不到。没有人什么事儿都能做到完美无缺，滴水不漏的。谁说没有？就有人手术做得出神入化，还有时间玩弄权术。你说杨帆吗？他算什么出神入化、啊？我说另外一个人，你见过？就是那天走廊上碰到那个大个儿啊，哎，他叫什么来着？庄树。这家火锅啊，真不错。哎，我们常来，但一开始真不是我发现的。一会儿点完菜之后，我再告诉你，其实是他俩。我还知道一家店，要不再换一家？别急，看我。院里的人说是庄树替傅老师完成了那台非遗址，我总觉得不可能。就算傅老师水平不如以前了，没有做完整台。也不会像谣言中传说的那样。我现在回忆很多事儿，我觉得庄树针对傅老师，我感觉得到。他本来就是杨帆请来的，帮杨帆做事理所当然吗？但是我觉得他，至少应该跟杨帆是不同。看人有问题吧？他的长相确实对你有欺骗性。你这人，也许吧，但这不是重点。现在最麻烦的是，我可能上不了朱老师那台手术了。不至于吧？这么严重啊？现在跟庄树吵翻了，编制又在急诊，这事儿有点难了。要是去吵架的时候想到这一点，也许就克制住了。现在还是挺后悔的。庄树也是，你说他非要跟我争，还说我偏执，我偏执吗？哥，他说你的。
的还是怎么了？再看会儿，这有什么好看的？再说了，那我都饿了。我去，还抓上小鼠了。真心，你就甘心离开手术室吗？就算我不甘心，现在做回叛徒，去抱庄叔跟杨帆的大腿，他们会答应。那你想没想过，从人和调走？调走？走吧，不行，再看会儿，再看会儿，再看会儿。朱老师的手术，我再去想办法。但是你不应该在急诊一直待下去了。你有能力，我有资源，尤其是一些私立的和外资的医院，关系都不错。你食管手术的水平是全市医学界公认的，有的是人愿意高薪请你。如今傅老师已经不在了，你别说回胸外了。等杨帆的院长任命下来，就凭你们现在这关系，恐怕急诊也容不下你。今天是来判我死刑的吗？判完了，回家。不吃饭了？饱了。哎呀，是幸福啊！哥，我我还知道一家店，哎，老板娘特别漂亮。别自责了，我可以把朱老师转到中心医院，到时候，请你去那儿给他做手术。中心医院的胸外专家怎么会给我一个外院的小主治当助手呢？只有傅老师不计较这些。给他复杂的食管肿瘤、并发食管器官漏。其实我能全程主刀，最关键的部分还是需要一个高手配合我。现在在仁和，除了傅老师，就只有庄叔可以。需不需要我去跟庄大夫谈谈？不用，我去求他。我求他让我主刀。朱老师的手术，请他跟我同台协助我。他还是看中我的技术的，应该能答应。就是他不答应的，不答应也没有更糟，试试吧。委屈你了。庄大夫，您睡了吗？睡了。这个门漏光，你刚把灯关了，我看见了。陆大夫，别人跟你说睡了，就是说不想和你说话。那我说，您听着，不用回答。其实您来胸外的这段时间，对我一直都挺照顾的。是我自己在仁和养成了一些坏毛病
对您和其他同事都比较苛刻，总觉得自己技术好，就自恋、自大，说话特别不注意。陆大夫，你是在做检查吗？好久不见，虽然这是我们第一次相遇，我看见阳光落在我左边。你的影子在右